裁缝出身的他，辞职下岗搞创业。孤注一掷的他，发现了青花椒的财富密码，靠着青花椒一天卖出一百万。他又在青花椒产出的蒸汽中发现新商机，让他的年销售额达到六千多万元。他究竟是怎样发现这个财富密码的？他手下的花椒为什么能卖出天价？今天新农人观察就带你走进杨华中的故事。杨华中经过十几年的努力，成功的从一个小职员晋升为总经理，事业上的成就反而让他感觉空虚。直到有一天，杨华中的表弟周孝文突然找到他。周孝文表示，他发现了一个新产品，名叫保鲜花椒，不仅市场需求量大，而且价格还高。这个保鲜花椒一袋能卖到几十块钱，二十二三十块钱一袋，鲜花椒的几块钱一斤，哎，所以这个感觉就是价差很大。由于花椒的采摘期只有短短的两个月，人们只能在这两个月内吃到鲜花椒，但是人们对鲜花椒的感觉那是只增不减。要是能让鲜花椒整年供应。那这一定是一个赚钱的商机，但这一技术一直以来都是当地的短板。杨华中听到后一阵热血沸腾，如果能够发明这项保鲜技术，那么这一定是一笔不菲的收入。两人立马回到家乡，合资购买了相关设备，又从农户手里收购了一批花椒，开始了他们的创业之旅。他们把青花椒进行高温蒸汽杀青。真空包装，又送到零下四十八摄氏度的冷库里进行速冻。就在一切准备妥当上市之后，本以为会迎来一波收获的喜悦，但随之而来的却是客户退货的棘手问题。究竟是什么问题呢？客户反映收到真空包装袋后，包装袋是胀袋的状态，花椒已经变黑，根本无法使用。杨华忠和周孝文像热锅上的蚂蚁，急得团团转。他开始苦思冥想，最终发现原来是工人在采摘的环节出现了问题。为了提高效率，他们采摘的速度虽然加快，但是采摘的质量不够精细，经常会带一些叶子和刺在花椒里，就是这些刺导致袋子破裂变质。找到原因后，他立马又加了条采摘要求：大姐，花椒那个刺一定要取下来。保鲜花椒的话，必须要符合这个标准，也否则的话，这个做出来的花椒就得不到保证。之后，在包装方面再也没有出现胀袋的问题。为了能够保存青花椒的香味和色泽，必须在摘下后24小时内送进工厂，并完成加工，这样保存下来的青花椒品相才是最好的。杨华中的产品在广州、深圳等地方都非常受欢迎。我们是一家食品企业，把保鲜花椒卖到广州、深圳这些餐饮啊、工厂，他认你的保鲜花椒。然后价格和那个质量上面都过关。到了青花椒采摘的旺季，杨华中一天就要收购七十吨的青花椒，这让他狠狠地赚了一笔。本以为日子就这样普通的满载而归，谁也不曾想，又一商机被杨华中发现。他不仅赚得盆满钵满，还将事业涉及到多个行业中。在加工保鲜花椒中，最重要的一个环节就是蒸汽，也正是这个蒸汽让杨华中看到了商机。每次在厂房的时候，杨华中总感觉身上油乎乎的，就连厂房旁边停放的车辆上都是一层油膜。于是，杨华中收集了一些蒸汽，并把它们冷却。他们拿着冷却后的液体，找到了西南大学的专家。这一检测不要紧，却因此摊上大事了。究竟是什么事呢？杨华中用蒸汽杀青来保证青花椒的鲜度，没想到在青花椒产生的蒸汽里也存在猫腻。原来每天排出的大量蒸汽中，竟然含有很高的油脂。这些油脂可以提炼出花椒芳香油。那么花椒芳香油到底用来干什么呢？杨华中也不知道，因为市面上并没有生产花椒芳香油的，跑遍整个市场也不知道这种油应该往哪里卖。但是直觉告诉杨华中，这一定是个好东西。于是他回去就对这些废蒸汽进行提取。一共提取了五十斤花椒芳香油。令人意外的是，这些花椒芳香油没有花椒的麻味反而有一股清新的芳香味道。虽然不知道销路在哪里，但是杨华中也没有闲着，他拿着产品四处找销路。谁也没想到，仅仅两天的时间，就有一家日化用品厂决定收购。原来，这种油是天然的增香剂，可以添加到食品和化妆品中，而且对方阔气的答应，他产多少，对方就收多少。杨华中之前提炼的这五十斤方香油以两万元的价格被收购。
，通过简单的换算得知，大概四百斤芳香油在蒸汽加工中就能够产出一斤花椒芳香油。杨华中立刻扩大了规模，这一商机不仅填满了自己的腰包，同时也填满了老百姓的腰包。我一样，老板来收嘛，我六斤嘛，对的，我们边都没钱。如果说没有这个花椒的话，我们就没有这份收入。对，看到我们的收获的话，心里面还是蛮高兴的。每年一些品相不好的青花椒都卖不出去，自己吃也吃不完，大部分都浪费了。而杨华中就把这些收购回来炼油，解决了老百姓的难题。现在仅靠这一份买卖，一年就能卖出三百多万元。杨华中的产业越做越大，保鲜花椒。花椒芳香油、冷榨花椒油，仅靠这三样，他的年销售额就能够达到六千多万元。果然，有头脑就能干出一番大事业。如果你是杨华中，你会辞职回家创业吗？欢迎在评论区留言讨论。以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢我的视频，请关注我，为我点赞、评论并转发。你们的每一份鼓励，都将是我做出更好视频的动力。